aquí estamos con la presentación con José Bianco con nosotros en nuestra tarde. ¿Qué haces, José? Gracias por venir. ¿Cómo les va? Bueno, muchas gracias por eh, recibirme. Vengo con las manos Esa es tu cámara llenas, por las eh, dudas. Acá, bueno, eh, les decía esta vez, eh, distinto a lo que hago cuando visito los lugares, vengo con algo en las manos, que son Bien. estas imágenes que hizo en nuestro cámara Martín Villaverde con eh, Guachín, Rodrigo Sánchez, Morro. a ustedes... Les ¿Eso digo... que vimos recién lo hicieron ellos? Sí, Muy muchas lindo. de las imágenes. Salvo de la Guaraguazú, que eh, ese animal parecido a un perro, para que ustedes lo entiendan, el que vieron en la presentación, que es muy difícil de ver, que está en el torno a este parque... Bueno, a este Parque Nacional, si Dios quiere, antes de fin de año se logran los pasos políticos que hay que dar eh, dentro de una de las zonas más lindas que tiene la Argentina. Para mi sorpresa, sí, eh, realmente es muy bonito este lugar eh, que queda en el norte de Córdoba y al sur de Santiago del Estero. ¿Y de qué trata lo que nos vas a, a presentar? ¿Es la, la aspiración a, a que tengamos un parque argentino sí. más, que sí. sea este, de preponderancia y de cuidado de nuestra flora y fauna? Sí, probablemente, eh, si se da la hipótesis de máxima, la más optimista, podría transformarse en el más grande que tenemos en el país. Es decir, eh, más de 800.000 hectáreas. De mínima, 400.000. Es... Eh, esto tiene que ver con los diferentes diámetros que puede tomar eh, el parque si se aprueba. Y el sí implica que se dicten dos leyes, una a nivel provincial por parte del gobierno de Córdoba eh, y otro a nivel nacional cuando eh, tenga la potestad de hacerlo, eh, transformaríamos así a esta zona eh, de una riqueza... Eh, de mucha biodiversidad realmente que para la sorpresa de muchos y ahora vamos a hacer un sobrevuelo por esa zona mm. eh, es, una, es el lago más grande que tenemos en Sudamérica de agua salada eh, es argentino y es el quinto más grande a nivel mundial eh, y viven ni más ni menos por ejemplo que 350 mil flamencos que en muchos casos anidan acá eh, viven mamíferos como los que veían y los que vamos a ver también a lo largo de estos informes que estamos presentando acá en todo noticias Así vemos que, el, el primero sí vémoslo y antes recuerden hay tiempo para declararlo parque nacional hasta fin de año o sea que las dos leyes tienen qué, que salir ¿qué pasa? rápido. ¿Si pasa el fin de año? Esa es la, la, la pregunta. Eh, ¿Qué pasa? Hay fondos desde afuera, de donantes desde afuera, eh, que, que donan parte de sus dineros para que se ayuden a los países a declarar parques nacionales, a cuidar. Eh, claro, no hay límites para cuidarlo. O sea, no es raro que desde afuera se ayude a otro país a declarar zonas, mm. como en este caso, eh, de extremo cuidado, como es un parque nacional. Así que, eh, para la plata que está disponible... Se van a decidir los parques nacionales hasta fin de año. Después probablemente se hagan nuevas colectas, eh, pero hay que declararlo antes de fin de año para que esa plata esté disponible, por lo menos para infraestructura, que es una parte vital en lo que es armar un parque nacional. Así que hasta fin de año, tanto el gobierno de Córdoba hay encaminado, hay intenciones realmente firmes y hay muestras de eso, pero bueno... Faltan las leyes, ¿no? La provincial y la nacional para a ver, que se pueda. Si los tentamos con el informe eh, para que activen para la ley. Vamos, eh, producción de Seba Penón Estelar y el sobrevuelo eh, de Nico, uno de los pilotos de la zona, para ver el mar de Ancenusa, este lugar increíblemente grande y hermoso, visto desde arriba. a conocer otro aspecto de la laguna, esta vez desde el aire, eh, por tierra, por agua y por aire, para conocer la inmensidad que tiene. Vamos a atravesar los 80 kilómetros y vamos a ver con qué nos encontramos desde arriba. Realmente se ve como un mar, o sea, desde arriba... Es impresionante, pero en un ratito vamos a estar en el centro de la laguna y no va a haber costa casi para ningún lado. Infinito, hasta el horizonte hay agua. Es tan inmensa la laguna que hasta se da el gusto de tener algunas islas eh, que no son permanentes. A veces están y a veces cuando el agua sube las tapa. Y a veces hay algunos visitantes, algunos huéspedes eh, en esa isla. Vamos a tratar de ver si hoy tenemos suerte y los podemos divisar.
Y en los estudios que venimos haciendo hemos encontrado primero la cantidad de flamencos. O sea, de, antes y después de estos estudios pudimos determinar que la cantidad de flamencos era mucho más que lo que se pensaba. Solo en la Laguna Más Chiquita llegamos a contabilizar más de 325 mil individuos del flamenco austral, por ejemplo. Y este último verano, eh, la colonia más grande de unificación de Latinoamérica del flamenco austral. Llegamos con sí, sí. siete colonias de unificación en una sola temporada. Aquí te podemos encontrar las tres especies de flamenco de las seis que existen en el mundo. Entonces en el mes de julio, agosto, septiembre podemos ver tres especies de flamenco juntas. Eso es algo muy, muy, muy particular. Es impresionante cómo va cambiando de color el agua. Y esto tiene que ver con que dejamos la parte de la laguna más profunda y entramos en una zona de transición que depende de la cantidad de agua que tiene la laguna. Es una zona que baña la laguna cada vez que crece y ahora vamos a ir a la zona de bañado justamente donde desemboca el río Dulce. Bueno, ahí está, esto es un anticipo, ya también va a haber más capítulos de lo que nos va a traer José. Y veíamos y hablábamos un poco mientras veíamos el informe, eh, los flamencos, es, es como una reserva también en el mundo la cantidad de flamencos que hay sí, ahí. Sí, de hecho, en los últimos años, eh, la, eh, tanto Lula como eh, Laura, que eran las dos personas que hablaban, eh, Hicieron un conteo y se sorprendieron porque se creía que en el mundo había eh, casi 400.000 y ahí solo contaron 350.000. O sea, eh, se cambió la población global, se conoció que era mucho más grande eh, por este gran aporte. O sea, más de la mitad de los flamencos del mundo están ahí, Escúchame, en esa laguna. Yo me quedé este... pensando, Córdoba, provincia mediterránea. Sí. Laguna de agua salada, ¿de dónde sale el agua salada? Bueno, está algo que también aprendimos. Llegan los ríos, eh, primero y segundo, de que viene de la Sierra de Córdoba, pero los dos son, si tomas agua es dulce. Eh, y el río Dulce, que viene de, de Santiago del Estero, también lo es. En realidad el agua no viene eh, cristalina impoluta, tiene eh, concentraciones de sales. Y llega tanta agua a la laguna y la radiación solar la evapora, que ese aporte tan eh, gota a gota de sal que le llega de los ríos... Pero para aquí llega agua con sal, el agua se evapora y queda la sal, la sal queda. Entonces la concentración actual es casi el triple del mar. Entonces, ah, algo parecido a lo que pasa en Epecuen, flotás más que en el mar, que ya de por sí flotás más que en una pileta de agua dulce. Esa sería la razón. Así que por eso hay muy pocos peces, pero el pejerrey logró adaptarse eh, y también la pesca ha sido siempre un atractivo. No es que se van a cortar las actividades por declararse parque nacional, porque hay localidades costeras que viven de, de balnearios. Eh, hay porciones que van a ser apto para bajar con tu lancha, para, como pasa en el Nahuel Huapi. Claro. Eh, pero hay muchas porciones que se van a cuidar más de lo que actualmente se hace, que hoy es poco. Bueno, ojalá, ojalá que los inspiremos para que antes de fin de año trabajen eh, para, para generar la ley. Otro y parque tenga, nacional. Y que tengamos un nuevo parque nacional en la Argentina. Que sea enorme. ¿Mañana volvés vos? Mañana volvemos. Eh, tenemos de día y de noche la recorrida. Eh, faltan más cosas para mostrar y para convencerlos de que, que tiene que ser una obligación, de que esto sea parque nacional. Gracias, José. Hacemos una pausa en nuestra tarde. Ya venimos.